traditional way of producing science is quite separate from the way policy is produced. So in this way, science is advancing much more rapidly than policy can incorporate those scientific results into sustainability policies. Uh, for Brazil, that's, that's the same. Uh, in many areas of science, scientists are saying how Brazil should change policies towards sustainability for a long time. And uh, it takes about 5 to 10 to 15 years. But really what we have to do is change the way science is produced. Science should be co-designed, co-created and co-produced between sci scientists and, and policymakers. I think this is the way to go for the future. My work related to the consequences of Amazon land use change deforestation uh, have shown that it's possible to find sustainable pathways for developing the global tropics. It has to be a quite a different economic model. We have to change completely the economics of tropical development. It should not be based on replacing the forests and getting rid of biodiversity, but on the contrary, it can be a new forest economic paradigm for the global tropics in which you extract wealth from biodiversity, from the natural resources which are abundant in the tropics. So what we are doing for the Amazon in the last 10 years is a good example of an attempt to find a sustainable way to develop the global tropics. Para todos os brasileiros e para quem vive na América do Sul e principalmente nas regiões tropicais, na Amazônia, é muito importante entender que o grande potencial dessas regiões tropicais não é só como uma produtora de alimentos para alimentar o mundo. Muitas vezes as regiões tropicais são pensadas somente nessa dimensão de segurança alimentar. É, as regiões tropicais têm um papel muito importante na manutenção do equilíbrio climático do planeta, no equilíbrio e na manutenção dos serviços essenciais dos ecossistemas e da biodiversidade. É possível, sim, conciliar, através de ciência, através de tecnologia e inovação, os recursos naturais das regiões tropicais com um desenvolvimento econômico inclusivo. É este o, o objetivo central de uma política de desenvolvimento para as regiões tropicais.